日更新，最新版志。这么漂亮，和哥哥一起玩玩。滚开！这儿可是一品天君，你也敢在这儿闹事？我可是东省杜元英手下的底下奴，整个东省还没有我不敢惹的地盘。东水镇江户，杜元英，你知道就行。你要是不配合，那我就只能用情了。滚、嗯、开！幺三也去别的地方。下贱的臭保安，还想从我手里英雄救，真是自不量力！他进了我保卫的小区，我就要保证他的安全，再骚扰他，啊、都别走！<笑><笑>要是被你一个底层的臭保安吓住了，老子还怎么在东省？徐肉，今天老子就拿你的命！给东省的下贱妃子们，喂，兄弟们，弄死他！死你！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你！啊！跪下，赵子！你敢！我大哥马上就要来了，不要动我！我不今晚。谢谢先生救我。你快走吧，东省镇山虎杜元英的人，我们惹不起。杜元英很厉害吗？东省杜元英，敬我韩先生。拜见韩先生。我把东省交给你，就给我养出这些鱼肉海鲜的地头蛇。韩先生，请见谅，我一定给你个解释，让他付出代价，可再有下落，你以死谢罪。是，是。我去给媳妇儿送文件，回来之前，把我这里恢复原状。明白。媳妇要的这么急。你好，我是沈家的保安，来送文件的。您好，您的。陆雪，谁啊？他是谁？你们在酒店做什么？你认识啊？啊，那个，这位是我的丈夫，韩宇轩。韩宇轩。在下东省赵家赵世聪，青龙商会副总。青龙商会，你这种小瘪三，也听说过青龙商会的大名吧？东省杜元英的产业，我可是杜爷亲自任命的副总。至于我和若雪，老朋友了，我们在这里谈论一些工作的事情。韩宇轩，以你的身份，说了你也不会懂，层次地位不低。我们谈论什么？你能听懂吗？我只知道有夫之妇不会和别人在酒店谈什么工作。韩宇轩，五年了，我一直在为这个家辛苦奔波，你有什么资格怀疑我？你和别的男人去酒店，我身为你的丈夫，连最起码的知情权都没。够了，韩宇轩，收起你那恶心的想法。以你现在的身份，我就算告诉你，你帮得了我吗？世聪，抱歉啊。走，沈若雪，这件事情，我希望你能好好解释一下。韩宇轩，我们离婚了。什么？韩宇轩，我累了。这么多年来，我每天都在为了沈家的崛起倾注心血，劳心费神，出入各种应酬，而你呢，游手好闲。一无是处，你知不知道？如果你刚才再晚来一秒，沈家就能得到青龙商会的认可，得到十个亿的订单。而你把这一切都搞砸。先不说那赵世聪
，有没有资格调动青龙商会十个亿的项目？就以沈家现在的体量。还吃不下十个亿的订单，盲目自大，妄想一步登天，只会满盘皆输。这些道理你还不懂，我会帮你安排一些。韩宇轩，我不懂，难道你一个保安就懂吗？若雪，我本来准备等你做好心理准备，再向你坦白一切。我其实是你怎么样跟我没有关系。明晚是我妈的寿宴，沈家老夫人的寿宴，整个东省名流势必会到场祝寿。我不想在寿宴之前。爆出离婚的丑闻，等寿宴结束，我们就离婚。沈家刚刚发展五年，还是低调下来。那些老牌世家恐怕不会给沈家面子。若是寿宴过于高调，却无人祝寿，沈家会沦为整个东省的笑柄，更甚至会影响沈家的市值。够了，韩宇轩，你不懂能不能别乱说？我沈家短短五年就能发展至今，整个东省多的是想巴结我们的人。至于你一个保安，有什么资格对我沈家高谈阔论？想要靠打压我来获取优越感吗？我最看不起的就是你这种窝囊废。井底之蛙，难堪打落。沈家在您刻意的资源倾斜下，才刚起步，就想一步登天，实在是可笑。在老派世家眼中，沈家不过是个垃圾。要是没有您在背后守护。早就被瓜分了。沈若雪还妄想这些世家去给沈家祝寿，愚蠢！恐怕明日的寿宴只有沈家人会去。既然他要面子，那就给他。准备百亿订单，向各大世家公开声明。告诉我，我会亲临沈家寿宴、啊。主人，沈若雪那样对您，您还要帮他？最后一次。以您的影响力，恐怕京城的那些老家伙都会赶过来。生日快乐，妈！韩宇轩，我妈今天五十大寿，你就送这么一个破蛋糕？啊？蛋糕可是我亲手做的，那也是我的一片心情。在场的宾客，谁送的礼物不是价值百万以上？一个破保安的心意值几个钱？子明，今天是妈的寿宴，算了。钱你别记得说话，妈的寿宴连个像样的寿礼都拿不出来。要我说，他这种态度就没资格进来。换上你的保安服，不滚，该死！行了，子明，韩宇轩，你去门口坐着。妈，你让我坐门口，不然你一个保安不坐门口守着，还真想入席呀、啊。妈，我可是若雪的丈夫，你还有脸提这个？要不是你这个累赘，若雪早就嫁入了豪门。也不至于我今天五十大寿。现场就来了这么几个人。五年前，沈家只是一介末类，如今虽然崛起，也没有真正得到上流的认可，自然还是门可却。<笑>我听你这意思，沈家有今天，还跟你有关系？沈家的崛起的确都是我一笔推进。你说什么，韩宇轩？沈家的崛起？可是若雪用五年的时间势必亲为，倾注心血的结果，所有人都看在眼里呀！你说是你疯了？你可真不要脸！够了，韩宇轩，今天是我妈的寿宴，我早就跟你说过，别惹我妈，我弟生气。我只是在陈述事实而已，你要面子，我可以给你，让你沈家宾客满门。但是你要知道，这面子是我给。钱你听到没有？我是真没见过这么不知羞耻。他一个臭保安，要不是我沈家赏他一口饭吃，他早就饿死街头了。现在竟然还说他能给我沈家带来满门宾客，真他妈不要！东省冯家家主到，东省朱家家主到，东省蒋家家主到，东省宁家家主到。青龙商会副总赵世聪，率东省商界名流。及冯家、朱家、蒋家、宁家四家家主贺沈夫人大寿，贺沈夫人大寿。妈，这朱、冯、蒋、宁四大家族可都是东省名门望族，每一个实力都不弱我们沈家。他们来给您祝寿，那全是赵总的功劳。见过赵总，见过四位，今天我沈家可真是柴门有庆，满院生辉呀、啊！夫人客气了
，我与若雪是老朋友，这一次正好有空来到东省，待东省名流为老夫人祝寿。韩雨轩，你的宾客呢？妈，赵总在这里，你就别让韩雨轩出丑了。姐，是他自己非要当小丑的，他那个语气。好像这满门的名流宾客是他请来的一样，这种跳梁小丑带来的宾客，且算是名流。你算个什么东西，也敢辱骂我赵世聪带来的人？难道你想让沈家得罪海城全会吗？赵总，你别听这疯子胡言乱语。赵总，息怒，息怒。韩雪，你他妈什么意思？要挑拨我沈家的机会吗？韩雨轩，能不能别这么无聊？我都跟你说过了，赵总只是我的朋友，你为什么老针对他呢？区区一个副总，还没资格让我针对你。我真是后悔嫁给你。韩宇轩，我们离婚吧。沈若雪，你这是什么意思？就是你看到的这个意思。嗯，这卡里有一千万，签了字，拿了钱，我们好聚好散。你要想好了，沈家现在的一切都是我给的，我也可以随时收回。你简直恬不知耻，不可理喻！韩宇轩，你只不过就是我沈家的一条看门狗。那沈家有今天的一切都是你给，要是没有我沈家，你早饿死了。韩宇轩，实话告诉你，今天让你来这儿，就是为了离婚这件事，否则。你怎么会有资格来这里？赶紧把字签了，然后给我滚出沈家！难怪从我一开始到这里，你们沈家就欺我、辱我。好，既然你沈若雪和你们沈家都如此绝情，这离婚协议我签了，但是我希望你别后悔。有我在，后悔的只会是你。哈哈哈，赵世聪是吧？你算他妈个什么东西？你给我记好了，我一句话就能灭了。够了，怀疑、傲、哦、懦弱，一事无成。蔡宇轩，和你离婚以后，我定能成为轩宁集团董事长沈董那样的人，绝不可能会后悔。海城商会学员带你去金城城。沈若雪，竟然让宇轩当一个保安，他根本不配和宇轩在一起。都五年了，您还是忘不了他，不如就将他带走吧。好，我去接宇轩回家。好，你清高，我无能。记住你说的话。这么点钱我看不上。从今天起，你我拍散。不知好歹，也好，你本来就不会拿走我锦衣分钱。韩宇轩，别怪我没提醒你，你最好拿上这钱。以前五年，有我沈家给你口饭吃，但是从今以后，你与沈家一刀两断。东省，再无你的容身之处，你连活着都……你沈家这座池塘。本就容不下韩先生这条真龙。盛清轩宁集团沈总到。你沈家这座池塘，本就容不下韩先生这条真。我本就是沈总。既然你沈家不识泰山，沈若雪有眼无珠，那我愿意以集团全部资，恭请韩先生加入轩宁。盛清轩宁集团。就连东省三大家族也如此混乱，他是为这臭保安来。圣经轩尼集团，那可是近几年风光无量的顶级财团啊！我苏家的产业链，全部都是由轩尼集团来控制的。据说，连海城商会的万会长，都对轩尼集团敬佩万分。我听说轩尼集团市值千亿，比我们沈家庞大数倍不止。沈董。
，您今天特意前来，是为了拜寿。你沈家算什么东西，也配让沈董亲自来拜寿？沈董的话已经说得很清楚，我等是为了凤迎新主而来。以后韩先生就是我们轩宁集团的董事长。拜见韩董。不可能，他韩宇轩算什么东西啊？凭什么能担任轩宁集团的董事长？放肆！区区沈家也敢对我轩宁集团的韩董无礼？韩先生要是算不了什么的话，那你沈家岂不是连蝼蚁尘埃都不如？沈董，轩宁集团一直是我的盟友，你也是我一直敬仰、想要结交的人。若我沈家有什么得罪了你轩宁集团的地方，你大可以说出去，不必借这个人来打压我们沈家。沈若雪。你未免太看得起自己了。以我对你们沈家的了解，就算再给你们十年的时间，你们沈家也不值得轩宁集团去这样打压。今晚我来，只是为了奉迎韩先生到轩宁集团。沈董，既然你看不上我们沈家，那为何要调查我们沈家？姐，一定是那个臭小安放上了这个骚狐狸，而且很有可能还偷摸用你的情报，不然他那个穷酸样。去哪种地方认识这种骚货？你是个什么东西？也敢对神董不敬？你敢打我？你再敢胡言乱语，我灭了你沈家！我沈家在东省盘横，你玄宁集团再厉害，也只不过是在圣经。强龙不压地头蛇，你凭什么灭得了我沈家？那你就好好看着，我是怎么灭了你沈家？你动我沈家一个是什么？来，你动我看看！住嘴！别乱说话。沈董，他被我惯坏了，还望你见谅。妈，你干嘛向着他说话呀？沈董，我劝你别太过分。过分？是你弟弟出言不逊在先，别怪我。从今日起，我轩宁集团的一切项目，我拒绝与沈家合作。在座的各位，还有谁和沈家交好的，都是和我轩宁集团作对。沈家好大的威风！连轩宁集团都敢得罪，赵总，恕我出家，退场。沈家欺人太甚，我早看惯了。赵总，你是我朋友，我给你面子，但沈家，我待不下去。沈董，我对轩宁一向仰慕，日后还请沈董对冯家多多关照。沈夫人。以后我蒋家与沈家再无一切商业往来，好自为之。我等告辞。别别走啊，诸位！沈董，是我们沈家错了，求您大人有大量，放过我们沈家吧。韩先生，你想怎么处置沈家？沈董，我并不认识你，但是我很早以前。就认识你，别演了，韩宇轩。我说你怎么有如此底气？原来是因为这个女人。沈小姐，你想说什么？韩宇轩，我和你结婚五年，我没有做任何对不起你的事情，但是你暗地里却傍上了这个女人，并且还用她来打压我沈家，你，你太让我恶心了。沈若雪，我看见你在酒店和别的男人在一起，我都肯相信你。你却不相信我，人家连整个集团都愿意交给你，你跟我说，你不认识他。既然你不敢信任他，那你就走。反正我们已经。沈小姐，我还要多谢你对韩先生的打量，否则我还真不知道该怎么带走这么优秀的韩先生。一事无成，只会躲在女人背后的人，我沈若雪根本没性命。和他离婚是我做过最正确的。还有沈董，我要提醒你，你倾注心血的轩宁集团，若是交给他，定然会毁全蛋。轩宁集团对我来说，远远比不上韩先生半分。纵然真毁在韩先生手中，也是我的荣幸。你真是疯！五年了，没有人比我更了解这个韩宇轩。他就是个只会靠女人的窝囊废。过去是我，现在是你。我劝你最好想清楚。轩宁集团虽然算不上，但与你沈家相比，仍旧是旁人放任。那我想问你，沈若雪，你又有什么资格
来教训你。哇，可看人的眼光，可没你这么幸福。另外，轩宁集团现在是韩先生的人，以你现在的地位，还不足以轻易污蔑韩先生。沈董，话不能这么说，沈家确实不如轩宁集团，但我与龙门门主乃是至交好友，今夜。为沈家带来了与龙门合作的机会，价值百亿。圣经龙门，那可是天下权势之首，够世界命脉。尤其是那位龙门的主人，更是一代传奇。是的吗？龙门的主人才是真正的传奇，也是我内心中最憧憬的人。百亿，不是八百亿。你说什么？今晚我本来让龙门问若雪准备了三重好礼，八百亿订单。只是价值最少的寿礼。另外，我从没记得有你这么一号大言不惭的好友。我该不会理解错了吧？你的意思，莫非你就是那位龙门的主人，万人之上的传奇？不错，我就是龙门门主。精彩啊，精彩！臭保安，你竟敢冒充龙门门主！你方才说的话。我已经录音下了，一旦让龙门知道你冒充龙门门主，就算是轩宁集团也保不住。你们不用怕轩宁集团，我背后站着的是青龙商会的前正宗前副会长，那位可是真正见过龙门门主的人。等他到，这狗东西自然会显得威很大的武士长，没想到吧？你注定保了一个你根本抵不住，妈，不用怕，没有赵总在。赵总，多谢你了。以我和若雪的关系，应该。沈董，你还有什么话说？我劝你最好现在给刚才走过的所有宾客打电话，收回对沈家的打压。这件事情，我们可以记不起不救。沈董，你觉得我现在？有没有资格说这个窝囊？这个资，你永远也不配。且不说我相信韩先生是龙门门主，就算他不是，经理，我也保护他。沈董，你好大的底气！看来我还真是死瞧这个看门狗了。没想到你傍女人还真是有一套，能把沈董迷得神魂颠倒。可惜啊，即使是这样。他也保不住，我又何须他人来？你还是担心你自己，担心沈家吧。韩玉轩，你竟敢威胁我沈家！我们沈家养了你五年，五年呢、啊，就算是一条狗也能养熟了，就你这条白眼狼养不熟。可惜我姐对你一片情深呐、啊，你却联合这么一个骚狐狸打压我沈家，你还是个人吗？他刚才不是说，沈家的一切都是他给的吗？指不定、啊、他是利用这位沈董的资源来养的沈家呢。他要真这么做，也算有点良心。可他偏偏就是个自私自利、窝囊废，只会为自己的利益着想。你们沈家丑恶的嘴脸，我还真是见识到了。这五年，是我的瞎了眼。韩宇轩，今晚是你有愧于我沈家，有负于我沈若雪。我有负于你们。五年，我一直在为这个家操劳奔波，而你呢，游手好闲，背着我跟别的女人乱搞，现在更是借着别的女人打压我沈家。你说的寿礼呢？莫非这个女人的打压，就是你送给我沈家的寿礼？圣经龙门为沈夫人献上寿礼。我说的寿礼，到。圣经龙门，青龙商会为沈夫人奉上寿礼，天山白玉十对，冰种玉桂数一颗，极乐一子别墅，二十套限量纪念钞票，三千万金条，八百。圣经龙门，这里。恐怕是要比我们沈家的总资产都要多。这些都是你送的，沈若雪。我说，今夜我要让你成为这世界上最幸福的女人。这些寿礼原本都是你沈家的。沈若雪，你现在知道你辜负的是一个什么样的人吗？啊！沈若雪。
，现在你终于知道，这龙门为什么会选择和你们沈家合作了。你还是觉得，我只是一个一事无成，只能靠女人的累赘吗？雨轩，不，不是这样的。请你不要再被他骗了，明天，这份好礼。是青龙商会所赠，跟你韩宇轩有什么关系？和我没有关系。错、哦，这份好礼是指百亿，你在我沈家整整五年，白吃白喝，不吃等死，只不过是一个看大门的保安，你怎么可能能送这种好礼？你只是一个一事无成的废。那这寿礼是谁送的？会不会是沈总？这些寿礼不仅价值高啊，而且。世间罕有，有价无市。千年集团虽然市值千亿，但是也拿不出这样的好礼。在场的诸位，能够拿得起这份好礼的，只有代表青龙商会的我。哼，我就知道，能送出这等好礼的，只有我们赵总。也对，在场诸位，只有赵总与青龙商会联系密切。而且还是龙门门主的至交好友，所以不可能有人能送得出这么贵重的礼物。大家都看到了吧？这个小瘪三想利用沈董打掉我沈家，像这种狗畜生根本不配为人。赵总，我们沈家有你，还真是三生有幸啊！夫人客气了，我跟若雪是老朋友了。如今她要离婚，是最无依无靠的时候。这些小礼，若是能博他一笑，也是值得的。只是我没有想到，到了现在，这个臭保安还敢冒领我的礼物。若雪，我知道这五年的感情会有不舍，但是你想想，这五年沈家在你的带领下都已经崛起了，他为何还是一个保安？只因为他是一个一心想放女人的废物。韩宇轩，五年了。我不想跟你离婚的，但是你实在是太矫情了。我沈若雪的男人不应该只是个会放女人的窝囊废。好，好，好一个三生有幸，一个无人一幸，一个放女人的废。好一个只会放女人的废物。沈家、赵家、沈若雪。你们今天还真是让我大开眼界！放肆，敢侮辱我沈家！白眼狼，忘恩负义！你在我们沈家白吃白喝了五年，傍上了个狐狸精，吃了狐狸精，敢失主啊！韩宇轩，不要再无理取闹！无理取闹的是你沈家，是他赵世聪。沈若雪，你从来没有给过我半点分毫的信任。就算现在事实摆在你面前，可是但凡有一一点挑，立刻就会去相信他们，而不选择相信我。臭老板，你现在立刻跪下，给我妈，给我姐，给赵总磕头认错，要不然我不了你。滚开！樊先生已经与沈若雪离婚了，他现在是我轩宁集团的董事长。你是什么身份？敢对他无礼？你是什么身份？敢对他无礼？好，既然你与沈家已经毫无瓜葛了，现在请你们立刻离开沈家宴会。我自然是会走，不过这些寿礼原本是我为沈家准备的，那现在我也不能收回。寿礼是沈冲送的，你凭什么收回？说的不错，臭保安，看清楚，这订单上有龙门的印章，与这礼物清单上的印章是一致的。这印章不但代表了财富，更代表了权势。凭你永远也拿不到，就凭你这样的废物，也敢燃起我的寿礼？一张假的地单，也配在我的面前炫耀？一张假的地单，也配在我的面前炫耀？我的订单，我们沈家攫取的百亿订单，放肆！我跟你拼了，放肆！有轩宁集团董事长冤点，可以选你疯了，死
撕毁龙门的订单，知道冒犯龙门是什么样的后果吗？沈董，我劝你最好上来，别说你薛宁姐，就算是整个圣境的权贵，也扛不住龙门的怒火。姐，你看见了，他汉宣摆明了是要祸害我沈家，你现在还要保护他吗？订单在沈家被撕毁，龙门知道了，必然也会迁怒于沈家。赵总，这狗东西已经和我们沈家没有关系了。臭保安，你怎么这么恶毒啊？他毁了我沈家的订单，还想要拖累我们沈家，还想要拖累我们沈家。韩宇轩，我竟没想到你就是这样的人，就因为我跟你离婚，你就要惹怒龙门，从我们沈家下水。在你眼里，我就那么不堪吗？我从来没有想过是这个招式从他这骗你，臭保安，还敢反咬我一口！来人，我今天让你走不出这儿，给我上，打断他的四肢！休得放肆！我有证据能证明，韩先生就是龙门门主。沈董，你是铁了心要保这个臭保安了？冒犯龙门的人是你，我手里的证据足以证明韩先生就是龙门门主。什么？瞎了你的狗眼！韩先生是龙门的人，杜爷，是是你吗？杜爷，东胜镇山虎，杜元英，杜爷。不错，昨天晚上我被东省地下龙尊龙大人围捕，是韩先生救，就连杜爷见到的也是恭恭敬敬的。你们又是什么身份？敢对韩先生动手？现在谁敢质疑韩先生是龙门门主？真的是龙门门主啊！赵总可能吗？赵总说他是龙门门主的好友，不可能没见过呀！放下他一个臭保安！放肆！你敢对龙门门主不敬？不敢。现在，到底谁是龙门的罪人？不可能，他怎么可能会是龙门的门主？赵世聪，这是怎么回事啊？难道？他真的是龙门门主，世聪，他说的是真的。陆玄，他一定是骗你的。我是龙门门主的至交好友，虽然我没有见过他，但是他绝不可能是一个臭保安。笑什么？原来世界上还有没见过面的至交好友呢。赵总，您可真幽默呀。赵世聪，你一直都在骗我。不可能。赵总怎么可能骗我们？我在青龙商会的工作职位就是赵总给安排的，这一点做不了假。我明白了，这个录音是假的，假的。就凭着这么一份录音，骗谁呢？我是青龙商会的副总，这个身份做不了假。虽然我没有见过龙门的门主，但是我听过他的声音，绝不可能是一个臭保安。没错，伪造一个录音能有多难？别再演了。这龙门门主怎么会在我沈家当一条看门狗呢？沈董，我真不知道他是给你挂了什么名字，让你到现在都还在包庇你们，还真是无可救药，就连杜爷的声音都分辨不出来。东省三大家族到，东省三大家族到。三位家主，终于来了，世聪等候已久。三大家族，是东省爬关几个世纪的三大家族吗？据说他们每一个都抵御深厚。三大家族，他们怎么来了？他们是以你而来。韩宇轩，真不要脸，因你而来，真他妈能往自己脸上贴金？他们明明是因为若雪而来。若雪。赶快去招待一下！啊，洪总、徐总、周总，<笑>见过沈总。三位是因为我们沈家而来。沈总说笑了，不是因为沈总，我们还能因为谁啊？此次我们三人特地前来，就是为了给沈夫人拜寿，同时呢，也是要祝贺沈家能够得到龙门的青睐。不错，听闻呢。今晚
，龙门将指定沈家为青龙商会的唯一代理商。我这先恭喜沈总啊，一飞冲天了！哈哈哈。那我就敬沈总一杯。三位家主客气了，我沈家得罪了龙门门主，恒飞，痴心妄想。恒飞，痴心妄想。什么？沈家得罪了龙门门主？不错，这位正是龙门门主。龙门门主，没想到门主这么年轻啊！今日能够见到龙门门主，实乃三生有幸啊！啊！啊啊三大家主，他可不是什么龙门门主，你们可看清楚了，他不过就是沈家的一个赘婿。帮着若雪在沈家当了五年的臭保安，混吃等死，像他这样的渣渣，也配帮得上我们龙门？什么？干这种事情？不错，甚至他还伪造了杜爷的录音，想要坐实身份。只不过他没有想到是龙门门主的至交好友，所以我才没有被他诓骗。若真是如此，那他还真该死啊，臭小子！你敢冒充龙门门主，我腻了吗？废物，瞎了你的口眼！本先生是龙门的人，本先生是龙门的人。这，杜爷的声音。周总，你不会以为这个录音是真的吧？没错，这个一听就是假的。杜爷乃东人，镇山五，威震全国。可是这个声音之中却充斥着惧怕，根本就不是杜爷的声音。倒是差点让他臭小子给骗了。明明就是证据确凿，你们却有眼无珠，视若无睹。沈董，恕我直言，这录音里面的声音提到这小子是龙门门主吗？没错，他若真是龙门门主，可杜爷为何称他为先生，却不称他为主人呢？<笑>三大家主舟车劳顿，还要费心看我们家这笑话，这件事情要不就这样算了。韩宇轩，今天是我沈家大喜的日子，你已经不是我们沈家的人，现在立刻和他离开这里。沈董，我们走吧。对了，麻烦你帮我把这些寿礼都带上。韩宇轩，你怎么还认不清现实呢？这个寿礼是我们沈家的，你要是现在立刻滚出这里，我还可以放你。放过我。不会放过你们，不会放过你们。若雪，你还是太善良了，到了现在还想给他们一条活路，只可惜他们今天死定了。且不说你冒充龙门门主，撕毁龙门订单，刚才更是伪造杜元英、杜爷的声音，还说什么不放过我，你还真是不识好歹，万死难自己救你。不识好歹的是你吧？那个杜元英的录音，不至于让我去伪造，厉害啊，厉害！你还真是天不怕地不怕。<笑>这就是赵总所说的沈家那个废物赘婿，我真是开了眼了，<笑>没有见过如此着急送死的人。你知不知道你在说些什么？你以为他能庇护你吗？啊？三大家族若是联起手来，你以为郑平轩你他能抵挡得住吗？三大家族，他们算什么东西？胖子，你知不知道你想在说什么？我说，你们算他妈什么东西？你们算他妈什么东西？啊，这些死活的东西，给我跪下！让我跪还不配！许家的掌门人，再加我。周家的掌权人不配，那再将我洪家家主呢？一帮乌合之众，你们三个都算是什么东西？韩宇轩，这三位可是东省顶层的权势，他们只要说一句，<笑>就可以把你赶入绝境。你非要捅破天吗？立刻给他们道歉！就凭他们，好大的口气！我三大家族在东省盘桓了数百年，仅存于万会长和杜爷一个小人物。我动动嘴就能让你死一万次！你们三个人加起来一共就三条命，却想用一万条命陪我？哎，两条贱命吧！哎，小豆馅儿，这在东省呢、啊，是
，像他这样的硬骨头贱气，还真不图见一面。等会儿我叫人把你的手脚打断，是吧？见面啊，见面，见，没错，这在东省啊，地下的龙头孙龙林，那是我们哥仨的好哥们。平常咱们在东省啊，早就那些贱，你也没什么意思。你，今儿来一次耳头。<笑>还能给咱哥几个找找乐子，<笑>还真是蛇鼠一窝呀！也该让你们去陪陪那个孙林，<笑>我们自然会去找孙哥。不过，等我们把你弄完之后，我们就会把你交给孙哥，替我们处理后事。来人，是住手！他是我轩宁集团董事长，动他就是和轩宁作对。三位家主，这个臭保安之所以敢如此嚣张。就是因为傍上了这个女人，这个女人不错，这个女人是轩宁集团的董事，也不知道被这个臭保安说了什么花言巧语，怎么骗我，铁了心的要维护她，以至于她敢抛弃若雪，得罪您，以至于她敢抛弃若雪，得罪龙门。是，那这小子还真是瞎了眼啊。这龙门现在这么青睐陈董，十个轩宁集团都比肩不了。你就是沈董是吧？沈董，刚刚从国外回来做生意，你好像还不知道龙门的厉害吧？你想保他，还没这个资格。不许龙门，轩宁就算再厉害，那也是一个毫无底蕴的金家。我们三大家联手，你信不信半个月之内就能让你们轩宁破产？沈董啊，别怪我没提醒你啊！这俗话说得好，“强龙不压顶头蛇”，更何况你还不是强龙啊！交出这个狗东西，不然我们会对你客气的。你敢？哼，像你这样的女总裁，我们三个不知道玩多少个，当然也不差这一个啊！你这条做的多端的手。还是别用、啊！你先放手，混蛋！放开我的手！啊、动手也该好好治治治治！你个狗东西，竟敢对三大家族动手！啊，三位家主，这个臭保安已经和若雪离婚了，他已经不是我们沈家的人了。大胆！你个平头老百姓，居然敢对我们动手！来人！狠狠地收拾他，混蛋！我要先把他折磨得生不如死，然后再把他碎尸万段。拦住他们！你三大家族好大的威风，当真敢对我轩宁集团的董事长动手？轩宁集团，你轩宁集团在东省，你也得给我低着头。我告诉你，今儿你要是把他交给，放肆，要不然连你轩宁集团一块收拾。放肆！我轩宁集团市值千亿，以东省三大家族加起来的现金流，也不过一千五百亿吧。惹急了我们，小心鱼死网破。那若再加上我青龙商会的前副会长呢？那若再加上我青龙商会的前副会长呢？前副会长，不错。今天是沈家和龙门建立深度合作的日子，不一会，前副会长就会来到这儿。他要是看到一个臭保安冒充龙门门主，冒领龙门礼物，你轩宁集团执意要保他的话，你说他会不会把误会迁怒到你们轩宁的身上？钱正宗，一个小小的商会副会长，这就是你最大的倚仗。就算是他来了，不配站在我面前。<笑>我还从来没有见过这么嚣张的人。韩宇轩，你还真是让我大开眼界。呵呵，小丑。虽然在极力掩饰自己内心的恐慌，但是今天你玩大了，你敢动我，今天谁也保不了你、啊。三位家主，看在我的面子上，今晚的事情要不就别计较了。沈总，你什么意思？沈总，你什么意思？一会儿龙门的高层必要来到宴会厅，如果我们这时候大打出手，那等他们来了，看到一地的狼藉，怕是会迁怒于我们。好、哦。我们看在沈总的面子，不是不能饶他一条命。好，得跪下来，给他的亲爹们，每人三个响头。不仅如此。
人家趴下，把这个痰给我舔干净。<笑>韩宇轩，你看到了？看在我们往日的夫妻情分上，如果你肯跪下来磕头道歉，我可以动用沈家的势力保你一条命。这也是我最后能为你做的事情。别再多说了。你无非担心的，不就是我会连累到你沈家？到现在你都还不肯相信我，一个瞧不起自己丈夫的妻子，只会值得让你相信我？一个瞧不起自己丈夫的妻子，有什么值得让人相信的？雨轩，你放心，有我在，一定会保住你尊严的。真是无药可救的女人。若雪，你对这对狗男女废什么话？从他一开始进来就打压谁？打压你，更是在你提出离婚之后。冒领我的寿礼，放着一个女人来欺你，无礼。这样，跟他有什么好说的？这个臭保安冒充龙门门主，我们就算是弄死他，我相信前副会长也不会怪他。三位家主，不必在手下留情。哼，既然他执意找死，那我今天就成全了他。陈董，最后再奉劝你一句，最好不要阻拦我。否则，我们连你轩宁集团一起收拾。我看谁敢！雨轩，你放心，有我在，他们谁也动不了你。我沈佑宁绝不会放弃韩宇轩。我沈佑宁绝不会放弃韩宇轩。纵然前方是龙潭虎穴、刀山火海，若在路上能与他一路同行，也不失为一场快意。沈总，你为何如此维护我？以后你会知道的。轩宁集团誓死与韩先生共进退。轩宁集团誓死与韩董、沈董,沈董共共进退。沈佑宁，等一下，你刚刚说你叫什么？你到底是谁？沈夫人，你终于想起来了。没错。我就是五年前被你沈家赶出家门的沈玉宁，也是你的妹妹。好啊，沈玉宁，果然是你这个贱人！我终于知道为什么你一直执着打压我沈家，因为从一开始就是来报复的。报复？没错，赵总，有所不知，五年前我把这个贱种赶出沈家，赶出国外，他对我沈家是一肚子怨气，现在不知道自己什么口实。改头换面换了个样，口称呢，就是来报仇的，他就是来报仇的。你沈家，还真就没放在眼里过。我还要多谢你，当初把我赶出了沈家，否则留在沈家才是当真断了我的生路。你少在这装了，我说你怎么非要帮这个赘婿呢？说到底，不过是要找理由和我们沈家鱼死网破，同归于尽。我说呢。他这样的窝囊废，怎么能抱上你这样的女人？韩宇轩，你还没看明白吗？你被他给利用了。利用？不错，这个女人啊，姑且可以算是我以前的妹妹。她不受沈家的待见，五年前便被我们沈家赶出了家门，如今不知道用了什么手段，获得了现在的权势地位，所以才回来复仇。她如此护着你，不惜自降身份和你乱搞。就是为了今天让我们沈家下不来台，给我们沈家难堪。沈佑宁，我告诉你，你打错主意了。这个狗东西是被我们沈家赶出去的，即使是你勾引了他，对若雪也造成不了一点伤害。小姨子勾引姐夫，沈佑宁，你还真不要脸。沈若雪，你太看得起自己。你沈家对我来说根本什么都算不上，今天我只为了雨轩，你上当算。韩宇轩，我奉劝你，如果你现在离开他来和我道歉，我可以尽量保住你性命，甚至可以保住你的尊严。但如果你继续留在他的身边，等一会儿，他一定会甩掉你，到时候你生不如死。沈若雪，你闭嘴！宇轩，你别听他的，我真的是为了你才会来的。亏我之前还一直以轩宁集团做我的目标，对你也是万般的急着，没想到你沈佑宁背地里。居然是这么一个阴险小子！你以为他是什么好东西？他跟他那个表子母亲一样，都是天生的贱种，放肆
你们也不想一想，五年前他才十七岁，仅仅用了五年的时间，他竟然从一个万人迷，创立了圣经宣明集团这样一个庞然大物，仅凭他自己。哼，依我看呀、啊，他跟这个东西一样，这五年来也不知道傍了多少个男人呢。闭上你的臭嘴！你还没有资格在这说用你。你个狗东西，竟然敢打我！算了你了，寒暄。所以你最后还是相信这个女人。有什么问题吗？自始至终，用你一直选择信任，而你呢？你带给我的只有猜忌和怀疑。你太让我失望了！是你自始至终都在让我失望。对，没记错的话，沈小姐，我们已经离婚了，你没有资格管我们的事情。那我呢？那我呢？你不错，我是龙门麾下青龙商会的副总，我的父亲是青龙商会总会长玉玲珑，最信赖的属下，而我。是那位龙门门主传奇至尊的至交好友，你呢？一个臭保安，敢对我龙门的合作伙伴沈家出言不逊，冒领我的寿礼，冒充龙门门主，伪造杜爷的录音，得罪三大家族，甚至还敢在这宴会厅上大打出手，你说我有没有资格让你死无葬身之地？赵祖深是显赫，竟然是那位龙门门主的至交好友，那是。那位龙门门主，可谓是真正的权势滔天，万人之上。冒犯他，哼！这小子死定了！这样，你们今天动，绝对饶不了他。这场闹剧也该结束了。这场闹剧也该结束了。我知道，今天在场的诸位来到沈家。都是认为沈家攀上了龙门，将会一飞冲天。而现在，我又得罪了沈家，所以你们现在巴不得来打压我，好好处理。但很抱歉，你们在场的所有人加起来，对于我来说，不过就是一群流蚁罢了。你，好好好，放眼整个东省，你是唯一一个胆敢孤身一人叫嚣顶流权贵的。既然你想和整个东省为敌，那我就成全你。来人，给我打断他的腿！我倒想看看，胆敢和整个东省为敌的骨头，能不能跪下？住手！海生商会万会小刀！住手！海生商会万会小刀！万春流子会来，我这老头子在海城定了七个，心碎都愿意，让我借这个机会结交一下。韩宇轩，沈幼宁，既然万会长，那这场闹剧该结束。沈幼宁，如果你现在收手，还有挽回的余地。你是怕我们得罪了万会长，连累了你沈家吗？我真好歹，你也要一意孤行？一意孤行的，一直都是我。我给过你机会。是你自己不懂得珍惜。万会长，万会长，你怎么来了？万会长也是来给沈家庆贺的。你们这是在干什么？啊，啊也没什么大事呃，就是今晚的寿宴中心呢，呃，进来了两个贱种。贱种，你们才是贱种！你们才是贱种！啊，这，洪总。这万会长当面怎能说如此粗鄙之言？呃，万会长是这样，今天这里有两个自寻死路的普通百姓，不敢劳烦万会长您过问。哦，对，万会长，那女的还不错，等会儿我们把她男的料理了，到时候那女的真行。放肆！嗯，万会长，您这是干什么呀？这是？看、哎，百姓商会，万春流。拜见神董。神董，这怎么回事？这是区区的宣宁集团，为什么会让万会长如此的敬畏？难道说这小子真的跟龙门有关？不可能，一个臭保安哪有这个资格？妈，我知道，一定是那个贱人。说过，他就是万春流的五交。说什么
，我什么都没说，我垂流来迟。神农，你没事吧？我没事。就是神农少了一根头发，纵然是青天海情烧毁，我也不会放过你们中间的任何一个人。妈，这里边一定有误会，你顺便跟他说说。万会长，您看清楚了，今天在这里，只有我们沈家是这寿宴上的唯一主角。深夜到访，不是为了参加我的寿宴，而是为了这个贱人。妈，妈没事吧？才是贱人！万会长，您竟然为了这个贱人打我们沈家的脸！管好你的嘴！陈董与我有恩，你不敬他，就是不敬我。再不出嘴，就灭了你们沈家！万会长，我敬你是个人物，但是你怎么能随便打人呢？打的就是你们不近人情、自私自利的沈家！万会长，您终于来了！他们这些人欺压沈董。还要灭了我轩宁集团！今天我看谁看。沈总，请坐。这位韩先生，现在才是轩宁集团的董事长。啊，韩董，请坐。今夜我既不是这沈家人，也并未奉上寿礼，我又如何肯做呀？您是轩宁集团的董事长，这种粗微的地方，您能做，是他们的荣幸。好，那我就却之不恭了。今夜得罪韩董和沈董的人，我会一一清算。万会长，你搞错了，只不过是两个贱人，你为何如此气愤？来人，让他闭嘴！万会长，岂敢如此欺压我沈家？这个女人，她明明是我的妹妹，却和我的前夫搞在一起，更是借着我的前夫来打压我们沈家，你却不分黑白助纣为虐。沈小姐，注意你的言辞，早在五年前我就被你逐出了沈家，而至于韩先生，也在刚刚与你离婚了。沈幼宁，你就是为了报复我们沈家而来，你们若之前没有搞在一起，又怎么可能会是这样？我再说一遍，你沈家根本不值得我报复。再敢大放厥词，我连你一起打！当年，海城商会兵临破产，是沈董拿出三百亿投资海城，挽救海城商会。你们这帮混账，凭着海城商会敛财，如今却联起手来想覆灭沈董麾下的轩宁集团，你们还算个人吗？今天，在这里得罪沈董的，我万春流一个都不会放过。老，今晚之事完全是个误会啊！呃，对对，是秀。呃，这说到底是他们沈家的家事啊。我们仨来的时候就没打算掺和这些。你刚才大言不惭，说我是个贱民的时候，可不像你现在这种态度。不错，万会长，他刚刚还想气破沈董呢。周大海，你信不信？我能把你们周家从东省成名？万会长，今晚这事儿确实是误会啊。沈董，韩董，方才。我许文山行事不周，不愿意赔礼道歉。若是二位有什么要求，大可以提出来。东省许家全力满足，绝无二话。哎哎、洪少泽，给两位赔罪了。呃，东省洪家，呃，也愿意满足两位的一切要求。<笑>你这是忘记刚才我动手打你的事情？是我罪该万死，不起不起。你洪家的确作恶多端，该灭。韩总，您真会说笑啊！我可没有开玩笑。不止你洪家，许家、周家，这种霸道的全豪，同样该灭。韩宇轩，你是不是你在说些什么？怎么？三大家族是东省的顶流强权，就算是万会长也不敢逼迫他们太极。你要让他们覆灭，那又如何？你，你能不能认清你自己？你知不知道，你现在的样子就像是个暴发户，让人恶心。<笑>暴发户，随你怎么想。陈若雪，我劝你闭嘴，你沈家才是真正的暴发户，目光狭隘，气质低劣，根本不配与我轩宁集团的韩董说话。沈幼宁，你不必假惺惺的维护他，你根本就不爱他，你真正保护他的只有我，不过就是想抢走他来打压我。可惜你的算盘算错，像他这样目光一切，自以为是的男人，就算是被抢走了，我也不会有丝毫心疼。反倒是你，放由他这么逼迫三大家
。三大家族，一群蝼蚁罢了。韩先生，什么意思？字面意思，妈了个臭保安！要是没有万会长，你他妈就是条臭虫。韩先生，你若只是开玩笑。那这件事情也就算了。今晚的确是三大家族有失敬礼，赔罪是应该的。但你说想灭了三大家，那又如何？叫你先生，那是给万会长面子，你还真拿自己当板算了。我告诉你，做人留一线，日后报相见。你若执意将事情解决，那最后死的人，岂会是你自己？云山，注意你的言辞。万会长。我敬你，给你面子。我愿意拿出三成的股份，给到宣宁集团平息此事。但是他，这小子又算什么东西？万会长，你是知道，这么多年我经营不易，拿出三成股份已经是我们的极限，再多就伤筋动骨了。罢了罢了，三成就三成，不当我中国人的。沈董，你觉得呢？我听宇轩的，你们刚才是都没有听清楚。我说了，三大家族该灭。韩宇轩，真是无药可救。妈的，你个臭保安！要不是你别以为今夜有万会长给你撑腰，我就怕你。这三年我给的是万会长，关你他妈你什么事？不错，我们是给万会长面子，你又算什么东西？也想覆灭我三大家族？万会长，你真的想帮这小子跟我们对抗到底吗？陈董，你的意思呢？你没听到刚刚雨欣的话了吗？你们交出全部股份吗？否则，东省的任何一个商会都不会与你三人合作。万春流，你未免太过分了！万会长，久仰大名，但是今日之罪责不在三大家族，而在他。你要是执意包庇他的话，只怕连海城商会也会被连累。你是谁？在下不才，龙门麾下青龙商会副总。青龙集团门下林立，有很多位副总。你又是哪一个？还在这里教我做事？万会长，你这话未免有些不切实际了。龙门，我自然尊敬。但是你区区一个副总，代表不了龙门吧？我代表不了龙门的话，那前副会长呢？前正宗，不错。我今日来到沈家，就是前副会长派来的，与沈家建立深度合作交流的。这件事情，更是龙门门主亲自发布的命令。而这个人冒充龙门门主，已经是犯了死罪。你确定要包庇他？想了你的狗眼，来先生，承认我的人。万会长，你听到了，这个是杜爷的录音。韩先生本身就是龙门门主，何须冒？韩总，此话当真？当这个屁！臭武汉在我沈家当了整整五年的看门狗，他要是龙门门主，老子就是玉皇大帝。万会长，我劝你想清楚，冒充龙门门主的罪责，海城商会可承担不起。是啊，万会长。沈幼宁今天之所以会出现在这儿，就是为了报复我们沈家而来。您没有必要为他做。复仇？复仇？万会长，这个贱人和我沈家有仇，五年前他就被逐出了沈家，也不知道他用了什么阴谋手段，竟然让他成了点气。所以他特意到我的寿宴上打压我沈家。现在他居然敢对三大家族动手！简直是丧心病狂！没错，三大家族是海城商业的中流砥。若三大家族被，那海城经济定会直落千丈。更不要说以三大家族的底蕴，海城商会若强行让他们复制，自身也一定会受到重创。这个贱人之所以这么做，是因为他恨，他不只恨沈家，更恨这座城。他想让这座城都被他一手摧毁。沈夫人说的对，万会长。你可要三思啊！我还真是佩服你们的想象力，一件简单的事情能被你们想的这么复杂。沈家在我眼里，从来就是犹如蝼蚁一般的存在，想要覆灭你，根本不需要借助任何外力。那三大家族不是
，你今日一定是事先知道三大家族会来我沈家住，所以才想借万会长之手来打压三大家族。要灭三大世家的，从来都不是沈幼莲，而是我，韩宇轩。你，韩宇轩，你以为你现在所拥有的一切是真正属于你的？你不会真的把自己当成那位龙门盟主吧？这事实一直都摆在你面前，是你自己不相信。你为什么还在做梦啊？我承认，你刚刚的样子的确有几分迷。替你东舍让三大家族低头，就好像我曾经选中的男人真的是个优秀男人。你也配得上我沈家赘婿的身子，可惜是你沈家配不上我。够了，韩宇轩，可能我说的话你听了会不太舒服，但是我说的都是事实。你现在力压东省的权贵富豪，可那又怎样？靠的从来就不是你自己，而是女人。以前你是靠我，现在你是靠他。更何况，我以前是对你有过真心的，而他呢，从头到尾对你都只有欺骗跟利用。怎么就还是不清醒呢？沈若雪，你住嘴！你别以为人人都像你那样内心阴暗，内心阴暗的是你！凭什么抢别人的老公？沈若雪，你还能再不要脸一点吗？韩宇轩跟你在一起五年，这五年的暗中扶持，五年的血腥丈夫，换来却是你沈家的逼迫打压，是你沈若雪的一纸离婚协议，是一句句辱骂，你甚至怀疑，这样的沈家，这样的沈若雪。有什么资格得到这么优秀的韩宇轩？既然你不要，那我也有权利追求我想要的幸福。这个也叫巧吗？别装了，沈幼女。若不是蓄谋已久，你怎么会知道这么多关于韩宇轩的消息？又怎么会知道这么多关于我沈家的消息呢？不错，你是盛京轩宁的董事长，而他只不过是一个臭保安。他要是对你没有利用价值的话，你凭什么喜欢他？既然你知道我是圣经轩宁董事长，那我也想问你，你知道轩宁这两个字代表着什么吗？我怎么会知道？韩宇轩、沈幼宁，这个就是轩宁集团的意义。你们可以去调查一下。轩宁集团最初创立是在五年前，而那个时候，韩宇轩和沈若雪还没有结婚。不说真想利用，也不可能在那个时候就想好了去利用。怎么不可能？像你这种人。心思缜密，阴谋诡计层出不断，能做出这样的事，又有什么奇怪的、啊？你，你跟你那个婊子母亲一样，从来都不想着靠自己，完完全全的想靠着男人。若不是这个，五年前沈家家主也不会被你气死。你，闭、啊、嘴！别以为我不知道年前那件事情的真相。真相？不错，五年前。就是这个女人，为了争权夺利，活活的气死了沈家家主，而且逼走了沈董的母亲。这件事，沈董一直并未追究。你有什么证据？凭什么血口喷人？我是不是血口喷人，你心里自己清楚。只有你这种心理阴暗的小人，才会处处把别人往坏里想。哼、嗯！不知道沈董为何对我如此。但是，他最起码不像你沈若雪，无私无义、自私自利，始终不会相信自己的亲人，而去相信一个外人，<笑>从来没有考虑过这个问题会出现在自己的身上。你，不过就是那个被小人所利用的而已。韩宇轩，你简直愚不可及！小子，这哪有你说话的份？刚才你冒犯龙门门主的账，我还没给你算。你现在看起来……倒还真有几分大人物的样子，可惜呀、啊，假的终归是假，假的就是假的，也的确，我们也是一个算子。你冒领我受礼的这笔账，臭小子，到了现在你还敢装？我实话告诉你，刚才我已经得到消息，杜爷马上就会到，到时候。你的这些雕虫小技就不攻自破。杜爷也要来，杜爷坐镇东市，突然间来到了汉城，那这小子真的是龙门门主吗？若雪要跟龙门建立深度合作，杜爷当然会到达现场。至于龙门门主，我刚才已经说过，我是龙门门主的至交好友，这个臭保安绝不可能是那位传奇至尊。万会长
，你是一个聪明的人，我相信是真是假，你心里一定很清楚。你要是现在和这两个人撇清关系，这件事情我可以既往不咎；否则，别说是这一对狗男女，就算是你们海城商会，也要毁于一旦。你这是在威胁我？你是可以这么理解。楚元英为谁而来，暂且不提。但是在他来之前，我一定能灭了你。来人啊！这个不近神通的恶徒，给我拿下，废了他！满春流，你敢得罪龙门？龙门，一个恶徒不配代表龙门，你给我拿下！走。想干什么？万春流，你逼迫我三大家族，还想一举覆灭我？那我们自然也会反抗。没错，万春流，今晚该覆灭的是你海城商会，得罪了龙门，得罪了赵公，万春流，你得死！跟着老东西废什么话呀？咱们其他们，结果到头来的，还不如个婊子精。我真是瞎了眼，扶持你们这种小人崛起的。万春流今日就灭我三大家族，甚至。不惜得罪龙门，就为了帮这个臭团，还有一个下贱的野种，凡是东城的权贵，以后谁还敢任他海城商会？诸位，和我一起拿下万春流！说的没错，要是不是这老东西，老子早就在东城作威作福了。今天他敢灭三大家族，明天就敢灭我们。我愿意助三大家族。推翻海城商会！推翻海城商会！推翻海城商会！推翻海城商会！推翻海城商会！这就是杜元英坐镇的东西，还真是养出了一帮鱼肉百姓、见利忘义的小人。你们终究是会自己走向灭亡，自取灭亡的是你这个臭法案！大、嗯、宗、啊，反了！接二连三的在我的宴会上大打出手。哪里是寿宴，这简直是丧宴！狗东西，很能打是吧？我看你能打几个？你们真敢对我动手！万会长，我们本来不想对你动手，可是你不分青红皂白的，要置我们三大家族于死地，置整个东省的利益而不顾，休怪我们！我强了，不错，这件事我可以大事化小，但是。你得交出这两个贱种，同时以后海城商会收益的七成要让给我们三大家族。你们简直是反了！万春流真的瞎了眼，竟然没有早点认出你们这帮白眼狼。王会长，等瞎眼了，那成，一会儿我就先把你眼睛给瞎。啊！韩宇轩，事情闹到这个地步，你满意了？啊？如果不是你目中无人。不是你被他给利用了，事情会到现在下不来台吗？下不了台的是你沈家，是他赵世聪，这三个鱼肉百姓的畜生。好，说得好，我看看待会儿谁下不了台，谁变成。有事，退下，退下，我们先把他弄残了，然后就轮到你了。啊，你想让我们现在就把你轮了吗？放肆！杜元英马上就到了，你们敢在这里大打出手？杜爷来了，也是为我们站台。杜元英怎么样？没错，我们和杜爷的关系。我万春流在东省纵横数十年，也有些人脉。今天若是我在这里出事，你们沈家还有你们三大家族，就算龙门也保不了你们。都给我退开！既然你们不欢迎我们海城商会，那么从此我们就一刀两断，各奔前程。从此我们再无瓜葛。沈总，我们走。万春流，你可以走，但是他们不能走。今天之所以会闹成这个样子，全是因为这对狗男女，他们必须要为此负责。今天，沈总，我保定，我看谁敢拦。好、啊，你万春流威风八面，我赵世聪惹不起。玄宁集团的沈董，既然对你海城商会有恩，你要保他
，我也可以当做没有发生，但是他一个臭保安，不进沈家，冒犯龙门，今天他必须死。他本来就是龙门门主。沈小姐，你还是别再为他掩饰了。对于万不来说，就算他跟龙门有一点关系，杜爷也会卖他一个面子。可是。他竟然冒充龙门门主，就算是杜爷来了，也得让他死。其实我们今天谁都没有想要为难沈小姐，沈小姐是否为了报复而来，那也是你们和沈家的私事。但是今天这个臭保安，他必须死，除非沈董能够堵住我们在场所有人的嘴。哼，陈永宁，永宁姐。想让我忘记此事很简单，恰巧我谈了一个女朋友，你作为姐姐送我一套其乐一品的别墅，不过呢，沈佑宁，一套别墅怎么够？好歹来说，我沈家也是上流家，子明交女朋友，你怎么着也得送十套啊！哼、啊，不仅如此，还得承接各种婚礼大小事宜，礼金、女方房车，直到子明满意为止。不要太过分了。还有什么要求？毕竟之前我们也是一家人，今天是我的寿宴，你作为晚辈，是不是得拿点寿礼出来？多少钱？八百亿。沈夫人，做人留一线。今日你得罪我海城商会太狠，就怕日后遭报应吧。报应。笑话！你刚刚得罪我沈家的时候，怎么不怕遭报应啊？何况这八百亿不止给我，我会拿出三百亿分给赵总，分给三大家族，分给在场的权贵豪强。没错，万成辽，你现在知道做人留一线的道理。刚刚逼我们三大家族的时候，你可不是这么说的吧？啊！要我交出八百亿，要就留下这个臭保安。我答应。陈董，轩宁集团市值不过千亿，你一下就拿出八百亿，轩宁集团必定会崩溃。为了他，迟早。早在五年前，我第一次见到李轩的时候，就已经爱上他了。为了他，就算付出整个轩宁又如何？五年前，你救了他的性命，他也没有理智。算了，我就娶了你的姐姐沈若雪，你又何必这么执着呢？你在说什么？五年前他救了谁？狗东西！既然事已至此，我也不怕告诉你，五年前就是这个贱人救了你。说的是真的吗？不错，五年前救你的正是沈家，你满意了。那你为什么？当年若雪为了继承沈家，必须得找一个丈夫才能在商界名正言顺。而你无依无靠就好操控，只不过是一个可以被随时踢开的傀儡而已。也并非是如此，正如你所说，你很招，所以我现在才跟你离婚。不是，早在三年前我就已经跟你离婚。所以，这五年来你一直只是把我当保姆。你可以这么理解，沈若雪。你比我想象的更加无耻。五年前，我被赶出沈家，一无所有，自问配不上雨轩。而那时你又对雨轩很好，我才会主动退出，将他让给你。但是我没想到，你竟然抱有这样的目的。早知如此，我绝对不会将他让给你。所以，这就是你勾引我前夫的理由。不错，我回来以后，看到你们沈家居然让雨轩去当一个保安。从那时起，我就知道你们沈家根本不配拥有雨轩。也是从那时起，我下定决心要将雨轩从沈家带走。只是我没想到，你沈若雪比我想象中的更加绝情、更加无耻、更加无可救药。那我能怎么办？他就是个窝囊废，除了小命做饭，我还能让他做什么？你，其实我对他并没有不想，只是我想要的他给不了，甚至这五年，我都是被他给拖累的。被我给拖累了。不错，论能力，我不比沈佑宁差，但是他在这五年间白手起家。
建起了一个市值千亿的集团，只能说我是被你给拖累的。要不是因为姚婉安中服侍你们沈家，你们哪来的千亿资产？我早在五年前就灰飞烟灭了。臭保安，你能装到现在，也算是一种能力了。只可惜，你今天就算说出花了，也没有人能救得了你。打紧，或者交出韩宇轩。拿着钱，滚！早这样不就得了？千万！姐，沈瑶，你，我现在相信你不是为了复仇而来，我也相信你是真的爱。可是，你不要被他假象给骗了，他就是个一无所有的废物，一事无成的窝囊废，他根本就不能算是个男人。为了他，值得吗？陈若雪。你我地位不同，层次不同，看人的眼光也不同。我看上的人，一定不会错过。既然你沈若雪不懂得珍惜，那就让我来。只希望你以后别后悔。后悔？为了他后悔不值？难道你真的相信他是龙门门主？无论他是不是龙门门主，我看上的人一定不会错过。就算韩宇轩他今天引破落魄，那他也是一条腾飞而起的真龙。至于你们沈家，这种自私自利、利益熏熏的家族，迟早会引破上身，从云巅坠落，跌入水底。沈佑宁，我承认你确实有能力，你可以白手起家，更能得到海城商业的支持。那又怎样呢？我们沈家现在也得到了龙门的认可，虽然现在不及你，但是我相信不出几日，我们沈家也必会飞黄腾达，凌驾于你之上。今晚的事情，我沈若雪记住。你记住了又如何？就算今天你，只要宇轩和我还在，我们一样可以重新白手起家。你少在这废话！你什么意思？你还不配染指，让人的气！臭保安，给脸不要脸！给我下！废在他的自知！谁敢？陈夫人。我倒想劝你胃口小一点。这位先生，我替神农走了。你们沈家若是太过分，今后在海城将无你的立足之地。万会长，你好大的威风！你海城商会固然厉害，但是今天沈家有这八百亿，再加上我青龙商会的鼎力相助，假以时日，必定会超过你海城商会。而他一个臭保安，不进沈家，闹翻龙门。在场的所有权贵都看在眼里，你要是保他，只会自身难保。不错，你万会长固然是厉害，但是这些人他得罪了沈家，冒犯了龙门，日后必会得祸患。小心引火自焚呐，万会长！引火自焚的不是老男，今夜都无需我亲自动手。等到杜元英到了之后，一切真相大白，这些欺压平民、愚弄百姓的畜生！今夜一个都跑不了，这算什么东西？还敢恐吓我们？啊！你真以为自己是龙门门主吗？赵总是什么人？那可是青龙商会的高层，难道他不认识龙门门主吗？既然你知道杜爷要来，那就让你的神董赶紧把钱交出，否则等杜爷到了就完了。陈、啊、幽宁。我劝你让这个看门狗赶紧滚蛋，要不然他就会把你们全部拖下水。万会长，算平日，我还可以让着，但是今天涉及八百，有了这笔钱，再加上龙门和赵总的相助，我沈家不惧你。小美人儿，我劝你还是最好把那八百亿交出来，让给我们合作共赢，总比你死保这个废物强。他妈原地，说了，你们今晚还不配。李轩，我知道了。韩宇轩，我保定这八百亿订单，你们也别想要。我沈佑宁从不受人胁迫，大不了鱼死网破，玉石俱焚。李轩，放费我沈家这五年，让你白吃白喝，这当我的宝贝女儿嫁给你，今日。
前怂恿一个外人毁我沈家良机，你个狼心狗肺的畜生！你知道我沈风喜欢你吗？你就是这么一放他们！你别以为我不知道你们在想什么，奸夫淫妇！你们与我沈家有仇，所以就想打击报复我沈家。我告诉你们，你们算错了。赵总，你可得帮我们呀！放心，为了若雪，我会庇佑沈家，不会放过这一对狗男女。多谢赵总。你说沈家的一切都是你这五年暗中扶持的成绩。你说这龙门的寿宴是你带来的。你说你就是龙门门主。好啊，我今天就让你这个所谓的龙门门主沦为奴役。今晚我以青龙商会副总的身份号召诸位，下达通报，昭告全国，让这个臭保安、武器。举世无助，将其逼入绝路，断其生死。从今以后，就只能沦为一个臭乞丐。这狗东西，品行低劣，目中无人，内心灰暗。我愿同赵总一起灭，灭了。赵总，灭了他，岂不是太便宜了吗？他敢打我，我就把他的四肢弄断，然后让他跪下，连天之耻。东省洪家。复议赵总，东城许家，复议赵总。天明，这下你认清楚你和我们这种豪门之间的差距了。青龙商会发出诏令，又有三大家族复议，这在全国也是绝无仅有的大事啊！这小子完了，我无家，愿复议，臣家复议，国家复议，复议，复议，复议，复议，复议，复议。沈总，今天晚上。可不只有这个臭小子会生不如死，东省的所有权贵都会联合起来抵制轩宁集团。今晚之后，即使你不交出这八百亿，轩宁集团也一样会自灭。非要找死，现在完蛋了吗？姐，幸亏你今天跟他离婚了，不然我们沈家一定会被他拖累死。韩宇轩，这就是你想要的结果？三分钟。什么？通知杜元英，三分钟之内，给我滚到沈家宴会厅，让他来看看，他这个东省镇山虎到底站的是些什么东西！你真是无药可救，亏我还念在往日夫妻情分上，想着帮帮你，看有没有挽回的余地。可你还活在自己的世界，你能演到现在，我佩服。但是今夜之后。我会打断你的四肢，让你受尽折磨，把你扔在街道上，生不如死。以后你连保安也做不了，就只能当一个臭乞丐。到那个时候，我倒想看看你还怎么装得下去。臭乞丐，你来了！赵总不愧是赵总，果然是威风八面人。不过赵总，你可别忘了沈佑明这个小贱人。等到轩宁集团覆灭之后，他也一样不能被放过，他就应该被卖到牢子里，跟他那个婊子母亲一样，受尽千刀万剐。一、哎，你有资格侮辱佑宁。海轩，你疯了！快放开，这是我妈。好。你妈，我放开。海轩，你个畜生！把我沈家对你这么好，你居然打我妈！放了！今日我与你沈家已经恩断义绝，无言不逊，无辱佑宁，该打！妈蛋，我他妈弄死你！撤！哎呀，好啊，这还是寿宴吗？这简直就是丧宴！赵总，你要为我沈家做主啊！夫人放心，韩宇轩，你果然是一个白眼狼。若雪几次为你说话，没想到你一点情面也不讲，甚至还对他的家人大打出手。你以为你当了几年臭保安，就没有人打得过你是吗？我上，打断他的四肢。轩宁集团在此，谁敢？海城商会，愿与神董共进退。海城商会在此，与神董共进退。万会长。真是铁了心了，要跟我龙门作对。沈董与我有恩，海城商会愿与沈董和韩董共进退，愿与韩先生和沈小姐共进退。
。韩宇轩，别以为我不知道你想的是什么。你之所以如此嚣张，就是想当着杜爷的面扰乱宴会。你以为这样就能破坏沈家和龙门的合作吗？我告诉你，你的如意算盘打空了。沈家和龙门的合作，是那位传奇至尊。亲自指定，即使是杜爷也无权干预。等到杜爷来到宴会厅，看着你把宴会搅乱成这个样子，他只会杀了你。韩宇轩，我一心都在为你着想。我离婚是想让你不要一心靠着别人，可是你呢，竟敢如此对我们沈家！哼、嗯，你话倒是说的漂亮，做出来的事情却是无耻之有。两个大逆不道的畜生，忘我沈家对你们那么好。像他们这种白眼狼，如果以后还能继续在东省横行霸道，那就是我们三大家族的失职。我周大海在东省横行无忌这么久，没想到今天还能干一件替天行道的事儿。留给你们的时间只剩一分钟了。你是说，再有一分钟的时间，杜爷就会来到现场，替你来收拾我们？你还真是不见棺材不落泪啊！来人，你们好大的胆子！杜爷，杜爷真来了。你给我等着！我要让你生不如死！小子，算你运气差。本来我想叫人亲自收拾，现在杜爷来了，你只会死得更惨。哦，是吗？那我们这么简单？不知死活的看门狗！韩宇轩，杜爷来，我可以给你最后一次机会。如果你肯跪下来磕头道歉，我可以尽量再保你。跳舞的，你就非要撞上南墙吗？韩宇轩，杜爷仁慈，如果你能在他那里获得一线生机，那你冒充龙门门主的事情，我可以帮你隐瞒的。你是担心我会连累到你沈家吗？你这五年来，我对你沈家并无半点亏欠。你今天生后的戏，现在不是你沈家不放过我了，而是我不会放过你。你为什么还是认不清你自己呢？韩宇轩，五年了，你只是一个保安，你也只配做一个保安。是，当初不是我救你，但是如果不是我收留你，你连活着都难。沈若雪，你未免太看得起你自己了。以我对你沈若雪的了解，你除了自以为是的努力之外，在商业方面完全就是一片混乱。五年前你一个失误，差点让沈家直接破产。而即使是在五年后的今天。你在真实能力方面仍然是一张白纸，像你这样的人，如果没有雨轩的扶持，他是真的活着不？他扶持了我什么呀？沈幼宁，你不愧到现在都还相信他是那位龙门门主吗？无论雨轩是不是真正的龙门门主，但以他的能力，一定暗中帮你很多。所以，就算今天我们失去了一切，只要有他在，我们一样可以东山再起。可惜，他在不了了。臭保安敢打我！如今杜爷来了，我一定让你生不如死。杜元英，可是我叫来收回受礼的。你现在还演得下去？好，那我问问你，你说你是龙门门主，以那位传奇的实力扶持我沈家五年，五年，我沈家早就晋升全国顶流了，可现在为何才刚刚踏入上流社会？那是因为你们沈家好高骛远，还是因为他沈若雪？无能，韩宇轩，你居然说我无能！谈工作能谈到酒店，你能有什么工作能力？但凡你能有佑宁一半的才华，别说跻身全国顶，就算是跻身世界顶流也并无不可能。死到临头了还嘴硬，真以为自己是龙门门主？别他妈做梦了！我告诉你，杜爷今天来，当然是因为这位被龙门门主赏识的赵总。跟你这个臭保安没有半毛钱关系。姐，赵总今天先是为你送来了百亿订单，又促成了沈家跟龙门的长期合作。今晚就连东省的杜元英杜爷也会亲临现场为我沈家造势。今夜
我沈家必已成成龙之下，只有这种人还配得上是我沈家的成龙快婿？子明过誉了，我和若雪是老朋友，帮他是应该的，反倒是这个不知天高地厚的臭小子，到了现在还不知进退。若雪要帮他一下，他还毫不领情。我倒是很好奇，今天谁能救你？你个狗东西，你给我等着！我马上就哪儿来的疯女人，滚开！杜爷，杜总，杜总，你可要为我们沈家做主啊！我们沈家出了两个叛逆，这一对狗男女，他们、啊、滚开！哪儿来的疯女人？妈，这是夫人未免也太聪明。杜爷什么身份，也是他能冲撞。哎呀，没错呀。沈家还好有沈总在，否则凭沈夫人今天的行为，沈家就算是完蛋了。青龙商会东省分部赵世聪见过杜爷。青龙商会，不错，杜爷久仰大名，未曾一见。你今日来，恐怕也是为了沈家腾飞之事吧？哼，沈家啊，刚才冲撞你的就是沈总的母亲。我妈没事，一场误会，杜爷您别见怪。杜爷此次前来，想必一定是入马玄哲，舟车劳顿，实乃我沈家的荣幸。诸位，请欢迎。不错，各位东省的全好，还不赶快欢迎杜爷驾临沈家？恭迎杜爷驾临沈家。像杜爷这样大人物，你来为沈家造势，沈家这是要崛起呀、啊！羡慕，羡慕。等一会儿杜爷知道事情原委。这冒领礼物的看门狗，必死！那小子不知天高地厚，不自量力，确实该死。多谢四位家主。韩宇轩，你看到了，这就是我沈家礼乐龙门的一部。今日我沈家，我沈若雪才是这个宴会上的主角。现在，你还觉得我无能吗？沈若雪，事到如今，还能说出这种？让我觉得你不再无脑，还想好？好，你就犟吧。一会儿你求我的时候，别带上沈永宁。兴许我还可以再放你。多谢诸位，多谢杜爷。杜爷，方才是我失礼，杜爷大驾光临，是我沈家的荣幸啊！给我住口！你知道你沈家崛起？是因为一个人吗？啊，当然，我家若雪能力过人，才华出众，得到龙门的赏识，所以杜爷因此而来。我们沈家的崛起啊，全靠着若雪。沈若雪，他，他还没有资格让我来。我之所以能来，全是因为一段良缘。哎，杜爷说的对，我们沈家能有今天，多亏了赵总的一手提拔。赵总昨日还跟我姐在宾馆里促膝长谈，品味人生真谛。<笑>赵总跟龙门门主是至交好友，想必跟你也很相熟吧？青龙商会一个分部的副子，他算个什么东西？你敢说是门主的好友？杜爷，我听您这话里边应该是有意思。呃，您您喝酒，滚！滚开！陆元英，沈董，杜爷真的来了，我们真的要和杜爷作对吗？我认定宇轩了。好，既然如此，一会儿若是真的动起手来，你和韩先生先走，我让人拖着。杜元英，我过来。开路。等会。先别动手，我会替你求情。你是龙门的人，一定会有转机的。大胆！谁给你的胆子，敢直呼杜爷的名讳？滚、嗯、开！赵总，杜爷，您这是听不懂话是吗？给我滚开！怎么样？完了完了，小姐，杜爷大怒了。他是龙门直属，不是商界中人，不一定会给外会长面子。要不然我们杜元英，参见主人。龙门弟子拜见门主。啊！主人，这这到底怎么回事？门主，他难道真是龙门门主？不
，这不可能！还有个臭保安，怎么可能是那位传奇之尊？我本以为你只是个龙门小子，没想到竟然真的是龙门女子。杜杜爷，你看错了吧？他只不过是我沈家的一条看门狗，是被逐出家门的罪人。妈，放肆！再敢对门主不敬，我灭了你沈家！杜爷。你为什么如此对我们沈家？这个韩宇轩我是最了解的，他除了看门，他什么都不会，怎么可能是龙门门主呢？沈若雪，龙门门主的身份，还轮不到你来质疑。沈家目中无人，办事嚣张，得罪了无数权贵，以沈若雪无才无能，盲目混沌，若不是主人庇佑，你早就已经中落破产了。就连这寿宴，也是主人亲自下发诏令，即使为你沈家造势贺寿，否则，你沈家一个不入流的家族，凭什么能有这满堂宾客？又凭什么能收到龙门的重礼？<笑>就凭那个小小的副总，陈若雪。脑子是个好东西，可惜你没有。快下去！杜爷，您确定没弄错？可赵总说，这小子就是沈家的一个保安而已。废物，像你的狗眼！白先生是龙门的人。现在，三位家主可还质疑这录音的真实性？不敢，不敢，不敢！我，沈沈总，韩总，闭嘴！我支持，我闭嘴，我闭嘴！哼！你们刚才不是还很嚣张吗？怎么现在软了？方才还说要推翻我海城商会，既然你们三位家主如此厉害，何不将龙门一起推翻？不不不不不不，我我我们之前是是开玩笑的啊！对对对，是那我、呃，放你来的屁，开玩笑！哼，东省都元英来迟，还请主人责罚。你若是来早了，我还见识不到你镇压着这个东省的权贵是有多么的威风。刚才这会儿我就一直在想，是不是你这只东省的镇山虎就是这恶虎？主人，此事罪责在我，请您放心，我一定给您个满意的答复。你们是想死吗？你们是想死吗？不不不不不敢！举国上下。没人敢惹龙门，只有你们三个狗胆包天！你们现在不是在找死，你们是在找着要给自己灭门。杜总，还请杜总，还请门主和沈董原谅，我愿意交出全部家产。对对对，我我我我也愿意交出全部家产，只有主人给我留条生路。今天的事都是个误会。不，文，杜爷，这事跟我们无关呐。东人这三个畜生一直在带头，我们是无辜的。求门主饶命！求神都饶命！求杜爷饶命！不要再说这件事情，是一个误会。就算今天是天大的误会，可是你们平日里鱼肉百姓，欺压平民，自诩为权贵豪门的事情，难道也是误会吗？主任，该怎么处置他们？孙龙呢？沉江了。这……那你还需要问我吗？明白，明白。来人，把他们给我绑起来！有一队饶命，饶命，饶命啊！饶命啊！饶命啊！饶命！你们鱼肉百姓的时候，怎么没有想起来这一出呢？嗯嗯嗯嗯嗯，主主，求你饶我一命，饶我一命，主任。主任，你刚才已经收拾过我了，求求你，你饶我一命，饶我一命。门主，是我许云山有眼不识泰山，还请门主原谅我。那个，哪怕你打断我四肢，让我做一个永远的废人也好，只求你饶我一命。饶你们一命，是继续放任你们欺压平民、愚弱百姓吗？你们欺压东省百姓的时候，可曾想过饶他们一命？嗯，沈总，给我一次机会，我求你再给我一次机会。哎，求你，求你。你刚才一直说我什么？你还记得吗？你刚才一直说我什么？你还记得吗？顾奶奶，你你就当我是个屁，把我放了好不好？我求你再给我一次机会，滚开！你们刚才一个让我跪下磕头，一
，一个胖子让我挺什么？主人，都是我的错，我给主人磕三十个响头，祈求主人能放过我。实在如果无法原谅我的话，再求主人能给我许家后辈一条活路，求主人了。哎哎哎，主人。你你的鞋脏了，我给你擦擦。看，看着你心烦啊！是，把这三个畜生给压下去。是，嗯，主人饶命啊！主人饶命啊！饶命啊！饶命啊！主人、啊！主人，这些权贵的家族该如何处理？无罪过的可以饶恕，平日里仗势欺人、欺压百姓，你知道应该怎么处理？是，那我就把他们通通斩将。啊，主人，那这沈家该如何处置啊？那这沈家该如何处置啊？大姐，我们怎么办？杜爷，您是东省的镇山虎，在东省至高无上。您刚刚说我们沈家的一切都是他给的，到底还在质疑此事？沈家这五年明明是我倾注心血，一步一步得来的，他。结婚五年，每天游手好闲，浑浑噩噩。他就只是个看大门的臭保安，你凭什么说我沈家的一切都是他的？哼，笑话！五年前，五年前你大学还没毕业吧？你有什么缘？你有什么才能，能够让全国上下的权贵认可你，能够一步步登上高雅之堂，一步步进入上流社会？陈若雪，你也太看得起自己了吧？<笑>好。我们退一万步来讲，你沈若雪有这个才能，但你有这样嚣张跋扈的弟弟，还有那个昏庸无能的母亲，你就永远比不上东省那些祖业三代传承了百年的豪门士族。若不是主人暗中帮扶，你这个无脑的傻女人早就灰飞烟灭了。鲁元英，我叫你过来不是让你废话，是，你沈家。得罪本主，冲撞宣宁集团，其罪当诛。你沈家得罪本主，冲撞宣宁集团，其罪当诛。妈，妈，姐夫，秀宁姐，妈一直有心脏病，我沈家不管怎么样，也收留了你五年，你不能这么对我们。心脏不好，这么多年，我只知道这位沈夫人脾气不好。女婿。看在和若雪五年夫妻的情分上，这件事情就这么算了吧。我这个做丈母娘的，求求你了，还不行吗？就这么算了？你们刚才没说就这么算了呀？女婿，我沈家照顾了你五年，养育了幼年十七年，你们真的要赶尽杀绝吗？你的意思，我都听你。好。若雪，她是你丈夫，你快去求求他，不然咱们沈家就真的完了呀！姐夫，不看四面看不面。雨<笑>轩，姐夫，不看四面看不面。雨轩，沈小姐，有事吗？你真的是龙门门主？为什么？你为什么不告诉我呢？明明应该早点说的，那事情就不会变成这样。我不会跟你离婚。我说了，你就会信吗？沈小姐，你与韩董身份地位都不同，韩董说什么你听得懂吗？我从来没有对你说过半句的谎话，可今天我到了这里，你沈家，你沈若雪，一直联合一个外人，一直在打压我。我说我是龙门的门主，我说这五年是一直我在暗中扶持你们沈家，我说这个受礼是我给你准备的，你们从来没有信过半句话。我，雨轩。我错了，现在协议已经毁了，你我重新来过好吗？你还能再有点脸吗，沈若雪？现在协议已经毁了，你我重新来过好吗？你还能再有点脸吗，沈若雪？刚刚你们沈家，你沈若雪逼着宇轩签字，现在你说撕毁就撕毁，说无效就无效，你有什么资格？够了，沈有宁，都怪你。如果不是你，我跟雨轩不会变成现在这个样子。我知道，是你，是你早就勾引了雨轩，他才会跟我离婚。早就勾引，沈若雪，你到现在你还在怀疑我出轨？不是的，我只是……沈若雪，你一直都是自以为是
。穆空一切从来都没有相信过我。不论发生了任何事情，对你来说都不会做出任何的改变。现在事实都已经摆在你的面前，可是，一旦有一个外人在对你进行一点的挑拨，你立刻就会去怀疑我而去相信他。真是辜负了我对你的期望。不是的，我只是想要……你只是想要地位、权势，想要高高在上，想要万人敬仰，想要，想要享受爱美，想要将我这个臭娃娃从小子从你们沈家赶出去。这不都是你们沈家一直所追求的？我只是一个穷小子，臭不要可我想要的只有你的信任，可你却从来没有给过我。可我想要的只有你的信任，可你却从来没有给过我。逸轩，我够了，沈若雪，你已经没有资格站在这里帮逸轩讲话了。刚刚，你们沈家逼着他签字的时候，恩情就已经断绝了。从今往后，逸轩和你们沈家再无半分瓜葛。不。嫌疑已经撕毁了，但是我们还是夫妻。你凭什么觉得靠这个东西还能再让我重新爱上你？可我需要一个解释。我需要向你解释，沈若雪，今日之后，自为之吧。杜元英，我把少女部收起来。是。还愣着干什么？听不到门主的话吗？小总，别别这样。这个是我沈家崛起的胜利呀！姐夫，姐夫，我求求你，求求你饶了我们沈家吧，姐夫！你沈家崛起不了，今日起，龙门给沈家的一切特权、一切优待全部收回。既然沈若雪觉得凭借自己也能走到如今的地步，那我就成全她。赵世聪，该你了。赵世聪，该你了。门主，这这是一个误会，误会啊！误会，你自诩为龙门的使者，霸占我受理的这件事情是个误会。大胆！带我走！门主，主人，饶我一命，饶我一命啊！这一切。都是我的错，我不该帮上沈家，是我，是我不知道天高地厚，您就看在前夫会长和和我父亲的份上，您饶我一命，饶我一命，饶你一命自无不可。可是赵总，你刚才自己说过的话，我要自己做到。我我说过的话，我记得你说过要让我沦为奴隶，让我举目无亲，举世无助，还说。要将我赶上绝路，让我生不如死，沦为一个乞丐啊！你还说要将轩宁集团覆灭，看来你整个赵家都要陪你一起当乞丐。看来你整个赵家都要陪你一起当乞丐了。来人，将赵世聪四肢打断，扔到街上，成为乞丐，迎接乞讨。沦为奴役，主人，我求求你，我求求你！青龙商会副会长钱正宗到。恭祝沈夫人，五十大寿，恭祝沈家成为我龙门的合作伙伴。<笑>钱副会长，您是来拜寿的？沈夫人，这这寿宴厅里怎么就这么点人呢？这东省的权贵都去哪儿了？赵总是是您派了的，不错，赵世聪哪去了？钱、啊、副会长，您救救我，救救我！怎么回事？我我得罪了龙门门主。什么？得罪了龙门门主？放肆！得罪龙门门主，其罪当诛。别说是我，就是御令龙玉会长来了，也救不了你。别说是我。就是御令龙玉会长来了，也救不了你。我，我这也是奉您的安排来给沈家提前祝贺的。可我没有想到，门主他竟然是沈家的赘婿，还在沈家当了五年的保安。放肆！门主怎么可能是沈家的赘婿，还当了五年的保安？你在说什么谎话？那他是怎么回事？你说你是龙门门主吗？钱正宗见了门主，还不下跪？哼，你说这小子是龙门门主，放肆！钱副会长，怎么可能不认识龙门门主？好歹也是青龙商会的副会长，地位可不在杜爷之下。难道
，还真是冒充的。林元英，你在说什么鬼话？主人现在正在圣经参加我龙门五年一度的龙门董事会，那些世界豪门的权贵，正准备了海天盛宴招待主人。哼，就算我龙门与沈家有合作事宜，那也不过千亿两级，怎么可能会惊动得了主人？龙门董事会，<笑>知道了。龙门董事会，<笑>我知道了。你知道什么了？前副会长，这个女人是沈家五年前的妻女，她今日来到这儿，就是为了报复沈家。杜元英和万春流也是她找来的，那目的恐怕就是想贪图龙门的无价寿礼。没错，一定是这样。她要真是龙门门主。为何在我沈家足足五年，我没有一点感知？沈幽宁，没想到你如此狠毒。是啊，我说这个贱人竟然能找来万车流和杜元英，<笑>估计也就是仗着他那几分。放肆！你们沈家想找死吗？杜元英，你背叛龙门，找死的是你！快把龙门送给我沈家的礼物还回来！哼，寿礼，寿礼是主人送给你的，想收回。就是，你沈家是什么身份？你敢这样跟我说话？杜元英，沈家不算个东西，那我呢？<笑>我早已觉察出了你的狼子野心，竟敢背叛龙门，勾结外人，吞掉了我龙门送给沈家的寿礼。你好大的胆子！钱正宗，你没见过，可曾听过我的声音？这难道真是主人的声音？这难道真是主人的声音？钱副会长，你可不要被他给骗了。骗？这个世上声音相似的人有很多，以他杜元英的能力，找一个也不是问题。所以他就找上了这沈家赘婿，要不然他完全可以找一个和门主年龄相似的人。钱副会长，你看这位是沈若雪，沈总是门主亲自指定的合作伙伴，这一点你不可能有假。就算。你不相信我，也应该相信沈总啊！况且我父亲辛辛苦苦为你工作了这么多年，我不可能会骗您啊！怎么会害您呢？若雪，说句话呀！沈总，既然赵氏聪聪这小子是你的丈夫，我想此事你应该比谁都清楚。不错，我也觉得他不是真正的龙门门主。龙门是因为我的能力，所以才选择跟我们沈家合作，让我做代理。沈若雨。这一切肯定是你的阴谋。杜元英，还有什么话要说？林正宗，质疑门主的身份，这可是大错。你描写的清楚吗？不错。林正宗，质疑门主的身份，这可是大错。你描写的清楚吗？质疑门主是大罪，但是前提是他是真正的龙门门主。钱正宗，你不过就是一个区区的副会长，我还没必要像你这么……那你便是冒充的！这话完，你别说了，拿什么证明你的身份？是啊，龙门门主正在圣经和世界顶尖的富豪权贵在商议。你呢？哼，是个什么东西啊？估计如果没有佑宁的话，你连圣经的车票都买不到吧？好大的胆子！钱正宗，你可认得这个？龙门令，现在还质疑我的身份？龙门令，传说中象征龙门门主身份的至高无上的信物。这，这是你送给我的订婚信物。订婚信物。订婚信物。没错，五年前结婚的时候，我把它作为订婚信物送给你。可惜这五年你从来没有陪伴。今夜，在你母亲的寿宴上，我携带着千亿订单、龙门的寿礼，本想在你母亲的寿宴上公开我的身份。我说过，今夜我会让你成为这世界上最幸福的女人。可惜，你却从不相信我。不是这样的，雨轩，我……且慢，韩雨轩，你拿一块破玉糊弄谁呢？龙门令天下皆知，贵主无比，哪有随便把他送人的道理？呵呵。不错，还订婚信物，开什么玩笑？我开这块龙门令，不过是一块劣质玉伪造吧？钱正宗，你好大的狗胆
敢拒你龙门令的真假？哼，真是这样！你把这龙门令拿过来让我瞧瞧。钱真聪，你竟敢染指龙门令，你可知这是什么罪过？那你便是假的！你个臭保安，别敢冒充龙门门主！元英，你敢背叛龙门，其罪当诛！今天我要替龙门清理门户。来呀，把他们给我拿下！今天我要替龙门清理门户，来呀，把他们给我拿下！胖子，钱副会长，雨轩，他真的是龙门门主，你若不信，可以去问一问玉玲楼玉总会长，千万别为了一个小人引祸伤身。哼哼，玉总会长事务繁忙，正在盛京陪伴本主，没必要为了一个假货去麻烦会长。我真是没想到，一个堂堂的青楼商会副会长，竟然如此是非不分，颠倒黑白。玄宁集团的沈总，我不知道你和沈家是什么关系，那是你们自己的事情。那以你的能力，哼，想包含门主，站在门主的身边，恐怕还不够。你有的也不过是你那几分姿色而已。你，钱正宗，我给过你机会，是你自己不知道珍惜。林龙，带着赵家的家主。现在立刻往沈家宴会厅。赵家家主赵金武，恭迎玉总会长。行了，在海城不必多礼。啊，玉总会长，我听说五年一度的龙门董事会即将召开，您不在盛京，您来海城干什么？龙门董事会延期了，如今门主也在海城。啊，门主，五年前我有幸曾见过门主，才有了今日的地位。若今日能交好门主，林龙，带着赵家的家主，现在立刻赶往沈家宴会厅。余总会长，这莫非是门主？赵金武，你真是生个好儿子！我限你一分钟之内赶去沈家寿宴厅，否则今夜。赵家覆灭！啊！哼，玉总会长，呃，玉总会长，玉总会长，别装了，你一个臭保安，现在连玉总会长都想叫来，让我猜猜，是演员，还是说你真的手眼通天，能够连龙门门主最信任的手下都能收买？知死活的东西！钱会长，看我动手吧，再晚点，杜元英可真叫人来了。把他们给我拿下！我看谁敢！把他们给我拿下！我看谁敢！我且慢，云轩，虽然你到现在都还不知悔改，虽然我们已经离婚了，但是你现在还保留着订婚信物，就说明你对我还是有感情的。沈若雪，你又想说什么？沈若雪，今天本是我沈家大喜的日子，但你却接二连三的在这里打压我们沈家，更是抢走了我的老公，让他冒充龙门门主，如今犯下大罪。可是我也保不了他，我还从来不需要你来保。别装了，韩宇轩，不管你今天是否能独自逃出这，躲过龙门的追杀，从今以后，你与我沈家再无任何瓜葛。我只希望你能别继续活在自己的世界，真是可笑。沈若雪，活在梦里的是你。钱副会长，住手！杀！给我住手！玉玲龙到。青龙商会总会长玉玲珑拜见主人，赵家家主赵金武拜见主人，我等拜见主人，我等拜见主人。沈若雪，现在你的梦醒了吗？你这个爹是不是想？赵金武，你是养了个儿子，还是养了个祖宗啊？逆子，你又毁了赵家！爸，别叫我爸，我赵金武没有你这混账儿子。龙门门主，那是你能得罪的吗？爸，这到底是怎么回事？到底怎么回事？你告诉我！你还来问我？你今晚到底做了什么？你真的不清楚吗？我，我，我，我，经营半生之业。终于等来了机会，要拜见门主
，报上龙门，振兴赵家。你现在都把他毁了。好，好，你你你死，去死吧。小金武，逆子，去死吧！赵金武，是你自己说的，你和龙门门主很熟，你们经常在一起吃饭，就能怪得了我吗？啊！有什么样的父亲，就有什么样的儿子。混账，你也是混账！逆子，逆子啊！啊！首选，我求求你。他是你丈夫，你帮求求情，救救我，求求少将，滚开！这一切都是因为你。如果不是你，我们当初不会在酒店；如果不是你挑拨我跟韩宇轩的关系；如果不是你发展这些手礼，我跟韩宇轩之间会变成这样吗？啊！没错，就是他，就是他让我给姐夫打电话去酒店的。你说什么？姐，都怪赵世聪，他说姐夫是个废物，说你跟着姐夫不如改嫁给他，所以我才给姐夫打电话。上他那个点去酒店送文件，我现在才明白，所以我才给姐夫打电话，上他那个点去酒店送文件，我现在才明白。哈哈哈！到现在你们全都怪我是吗？沈子明，你说的好听，你要撕破脸皮是吧？好啊，我成全你，不就是我用二百万收买过来的吗？我只用了二百万。你就把你姐给出卖了，你还好意思说我啊？他说的是真的吗？你听他放屁！不，不是这样的，姐，我完全是为你的幸福着想。若雪，别拦我！我没有你们这样的家人，没有你们，我现在终于知道为什么当初他会被害死，你们会被赶出家。子明，我，我妈，妈。妈，妈，妈！妈妈死了，妈死了。啊，把他们都拖走吧。雨轩，慢着。众人，您看，把他们都送去医院吧。师生是死，就听天由命。众人，仁慈。至于这两个该怎么办？我想你应该清楚。好，明白。来人，带走。主人，此事都是我的错，是我不分黑白，是我助纣为虐，求主人责罚。主人，权杖尊如何处置？他倒是没什么大罪，不过。就是眼睛有些问题，我觉得他不再适合做这个青龙商会的副会长。是，田正宗，从今日起，你不再是青龙商会副会长，回家戴罪去吧。谢玉松会长，谢主任。云龙，我让你准备的东西怎么样？来人。雨轩，这是什么？收下吧，这些都是我给你准备的礼物。自今日起，你便是我龙门青龙商会唯一的代理人，也就是青龙商会的副会长。雨轩，这怎么？不愿意？不是，只是我怕我能力不足，不足以担此重任。轩明的神斗圣经闻名，仅用五年时间便可以白手起家，创建千亿财团。若你都没有能力，那我这个青龙商会总会长，他是个废物了。废物，下了你的狗眼！哎，先生是龙门的人。月、嗯、明、啊，你就收下，毕竟都是给你准备的。嗯。另外，还有一个身份，不知道你要不要接受？什么身份？我的妻子。哦